കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിഡിറ്റി എന്ന് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡിസബിലിറ്റി റേറ്റ്സ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റേറ്റ്സ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഡിസബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റിക്ക് മലയാളത്തിൽ വൈകല്യം എന്നാണ് നാം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഓർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെന്റൽ ഫങ്ഷനിങ് ഡ്യൂ ടു എ ഡിസീസ് ഓർ ഇഞ്ചുറി എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് നാം മുമ്പ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീങ്ങിനെയാണ് നാം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഫങ്ഷൻ ധർമ്മം ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ആ ധർമ്മം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നാം ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം ഒരു പരിക്കായിരിക്കാം ഒരു പരിക്ക് കൊണ്ടോ ഒരു രോഗം കൊണ്ടോ ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കോട്ടൺ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയാണ് നാം ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഒന്ന് മോർട്ടാലിറ്റി ആയിരുന്നു മരണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു രോഗം കൊണ്ട് ഉള്ള ഡിസബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ നാം ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ആണ് നോക്കുക അതായത് ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം രോഗം ഉണ്ടാകാം ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കാം മറ്റു ചിലപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള അവശതകളായിരിക്കാം അയാൾക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നെസ്സിനെ അത് ബാധിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രമാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തത് ഹെൽത്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എച്ച് എ എൽ ഇ രണ്ടാമത്തത് ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് ക്യു എ എൽ വൈ മൂന്നാമത്തത് ഡിസബിലിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് ഇവ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഡിസബിലിറ്റി ഹെൽത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലാണ് നാം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറികൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്താണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എത്ര വർഷം ആ കുട്ടി ജീവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ ഒരു മുൻകൂട്ടി കാണല് ഒരു പ്രവചനം അതിനെയാണ് നാം ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വാ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ അത് അറുപത് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളമാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അത് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എഴുപത് വയസ്സിന് ഓളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടി എഴുപത് വർഷക്കാലം ജീവിക്കും എന്നാണ് നാം പറയുന്നത് അതാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തില് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി എത്ര കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഹെൽത്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് നാം പറയുന്നത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വല നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഫുൾ ഹെൽത്ത് that a newborn can expect to live based on current rates of ill health and mortality ipa nelanilkuna anarogya marana pravanadagal anusarichu poorna aarogyathodu koodi oru newborn etra kaalam jeevikkum ennulladana health adjusted life expectancy nammal munbu padicha life expectancy ennu parnjale 
ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ചോ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചോ കൃത്യമായിട്ട് നാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ലാതെ ജനിച്ച കുട്ടി എത്ര വർഷക്കാലം ജീവിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം നോക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി എത്ര ഇയേഴ്സ് ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരാള് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എഴുപത് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലൊരു അഞ്ചു വർഷം വിവിധ രോഗങ്ങൾ ഇയാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെൽത്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ എഴുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിട്ട് അറുപത്തി അഞ്ചേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഫുൾ ഹെൽത്തിൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ അതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഇപ്പോൾ ഉള്ള രോഗത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഒക്കെ നിരക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക യേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ഇൻ പോർ ഹെൽത്ത് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ലൈഫ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അതായത് ബാഡ് ഹെൽത്ത് അനാരോഗ്യം മൂലം എത്ര വർഷം നമുക്ക് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നോ അത് ഈ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് കുറയ്ക്കും ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എഴുപതാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എങ്കിൽ എത്ര വർഷമാണ് അനാരോഗ്യം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അത് കുറച്ച് കളയുക അപ്പൊ ഒരു സലിവൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക സലിവൻ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അതായത് ഓർഡിനറി ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി മൈനസ് പ്രോബബിൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി എത്ര കാലം ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു ഡിസബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് മുമ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റി എത്ര കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അതിനാണ് നാം സളിവൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നോക്കുന്ന പറയുന്നത് ഈ സളിവൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയിൽ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് സളിവൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അടുത്തത് ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആഡഡ് ബൈ സക്സസ്ഫുൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഇന്റർവെൻഷൻസ് അതായത് ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കുക കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയ എത്ര വർഷങ്ങൾ നാം അക്വർ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ ഒരു രോഗം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചു വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രോഗം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഭേദമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വർഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ലഭിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോട് കൂടി നാല് വർഷം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്ര വർഷം നമുക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷേഴ്സ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതിയുടെയും ആരോഗ്യ ഇടപെടലുകളും എത്ര മാത്രം അതിന്റെ മൂല്യത്തിന് ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് നോക്കുക വൻ തോതിലുള്ള മുതൽ മുടക്ക് നോക്കി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മുടക്കിയിട്ടും ആളുകൾക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് വേണ്ട രീതിയിൽ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്രകാരം ഒരു ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മുതലായിട്ടുണ്ടോ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷം കൂടി ചികിത്സ കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളി അഥവാ ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡിസബിലിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ഇയേഴ്സ് ഡി എ എൽ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു കോഴ്സസ് ലൈഫ് പ്രീമച്ചുവർ മോർട്ടാലിറ്റി ഓർ ഡിസബിലിറ്റി ഇപ്പൊ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയിൽ ചില ആളുകൾ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചോ ആക്സിഡന്റ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി പറയുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പേ മരിക്കാം ഇപ്പൊ എൺപത് വർഷം ജീവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അറുപത് വയസ്സും അറുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം രോഗം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക്
ഡിസബിലിറ്റി <laughs> അതായത് രോഗം കൊണ്ടോ മരണം കൊണ്ടോ അധികം ഈ വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ആരോഗ്യ മികച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അടുത്തത് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മള് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം പോഷകാഹാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പോഷകാഹാരം കൃത്യമായ രീതിയിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പോഷകാഹാരമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഏജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരോ ഏജിന്റെ വേണ്ടുന്ന ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബോഡി മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആന്ത്രോപോമെട്രിക് മെഷർമെന്റ്സ് ആന്ത്രോപോമെട്രിക് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നുമില്ല ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് സർക്കംഫറൻസ് അത് നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുക ആ അളവുകൾക്കാണ് നാം ആന്ത്രപ്പോമെട്രിക് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്ത്രപ്പോമെട്രിക് മെഷർമെന്റ്സ് അത് ന്യൂബോൺ പ്രീ സ്കൂൾ സ്കൂൾ അഡൾട്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ഓരോ ഏജിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂബോണിന് വേണ്ട നീളം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വെയിറ്റ് അതായിരിക്കില്ല പ്രീ സ്കൂളറിന് വേണ്ടത് അതായിരിക്കില്ല സ്കൂളറിന് വേണ്ടത് അഡൽറ്റിലും ഓൾഡ് ഏജിലും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഓരോ ഏജിലുമുള്ള ഈ മെഷർമെന്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ മെഷർമെന്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആളുടെ വ്യക്തിയുടെ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാവും അയാൾക്ക് പോഷകാഹാരം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് സർക്കംഫറൻസ് എറ്റ്സെട്ര ആർ മെഷേഡ് ഉയരവും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരം സർക്കംഫറൻസ് ചുറ്റളവ് എന്നിവയാണ് നാം മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാരമീറ്റേഴ്സ് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് അണ്ടർവെയ്റ്റ് ഓവർവെയ്റ്റ് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഒബിസിറ്റി എറ്റ്സെട്ര ഓർ ഒപ്റ്റേറ്റ് ഈ മെഷർമെന്റ്സ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അണ്ടർവെയ്റ്റ് അതായത് പ്രായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏജിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഭാരക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർവെയ്റ്റ് ഭാരം കൂടുതൽ മാൽന്യൂട്രീഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ പോഷകം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ശോഷിച്ചു പോയ അവസ്ഥ ഒബിസിറ്റി പൊണ്ണത്തടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പ്രായത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും സർക്കംഫറൻസും എല്ലാം വേണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് ബാഡ് ഹെൽത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അതാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റേറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് സർവീസ് ഹൂ ആക്ച്വലി റിസീവ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ പീരിയഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് സർവീസ് സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളിൽ എത്ര പേർക്ക് ആ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടേണ്ട ഒരു സേവനമാണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാക്സിൻസ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടണം അത് എത്ര ശതമാനത്തിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുപോലെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എല്ലാ ആളുകളും ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിഷ്കർഷ അത് എത്ര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ റേറ്റ് അതായത് ഒരു സർവീസ് വേണ്ട ആളുകളിൽ എത്ര ആളുകൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റേറ്റ് കുറയാനുള്ള കാരണം ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ ആ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്കുറവ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കുറവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഹെൽത്ത് കെയറിനോട് മുഖം തിരിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച ചില അബദ്ധധാരണകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉള്ള ഒരു ധാരണയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വാക്സിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കുഴപ്പമാണ് സർവീസ് കിട്ടേണ്ട ആളുകൾ അതിനേരെ മുഖം തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസ് വേണ്ട ആളുകളിൽ എത്ര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ആ സർവീസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ഹെൽത്ത് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോക്ടർമാര് നേഴ്സുമാര് ഹോസ്പിറ്റലില് അങ്ങനെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ അത് എത്ര മാത്രം നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ കണക്കാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ ഇത്ര ആളുകൾക്ക് ഇത്ര ആയിരം ആളുകൾക്ക് എത്ര ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഡോക്ടർ നേഴ്സ് റേഷ്യോ ഇത്ര ഡോക്ടറിന് എത്ര നേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ബെഡ് റേഷ്യോ ഈ ആയിരം ആളുകൾക്ക് എത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ പെർ ഹെൽത്ത് സെന്റർ എത്ര ആയിരം ആളുകൾക്ക് ഒരു ആയിട്ടാണ് ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ പെർ ട്രഡീഷണൽ പെർ അറ്റൻഡൻസ് ഒരു മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രസവിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള പരമ്പരാഗത ആളുകളായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർമാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പ്രസവം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലൊന്നും അതിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് അത് ഒരു എത്ര ആളുകൾക്ക് എത്ര ബെർത്ത് അറ്റൻഡൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഈ റേഷ്യോ ഒക്കെ ഈ അനുവാദം ഒക്കെ കുറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതായത് ഒരു ആയിരം ആളുകൾക്ക് പത്ത് ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആയിരം ആളുകൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സ്യൂസൈഡ് ഹോമിസൈഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് വയലൻസ് അബ്യൂസ് എക്സെട്രാ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മഹത്യ നിരക്ക് ഭവന ഭേദനം അതുപോലെ ആക്സിഡന്റ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ്സ് അതിക്രമങ്ങൾ അബ്യൂസ് പീഡനങ്ങൾ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്രവണതകളെല്ലാം കുറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഈ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഫിസിക്കൽ ഭൗതികവും അതുപോലെ ബയോളജിക്കൽ ജൈവികവുമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആക്സസ് ടു സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ശുചി ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം മെഷർമെന്റ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മലിനീകരണം അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ പല രീതിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള മായം ചേർക്കല് ഇതിന്റെയൊക്കെ അളവുകൾ കൂടി ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ മിനിമത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റിയുടെ ലക്ഷണം അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിവെള്ളം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറും അതുപോലെ സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസുമാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹെൽത്തുമായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ റേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ നിരക്ക് ലിറ്ററസി റേറ്റ് സാക്ഷരത പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഓരോരുത്തരുടെ വരുമാനം പെർ ക്യാപിറ്റ കലോറി ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എത്രമാത്രം ഫുഡ് എത്രമാത്രം കിട്ടുന്നു എത്രമാത്രം കലറി മൂല്യമുള്ള ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത
ഇനി അവസാനമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അവരുടെ ഗുണമേന്മ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്നളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മൂന്ന് ഇൻഡെക്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി നാം മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ആയിരം കുട്ടികളിൽ എത്ര കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അറ്റ് വൺ ഇയർ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എത്ര കാലത്തേക്ക് ജീവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതിനാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുക ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അറ്റ് വൺ ഇയർ ആൻഡ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് സാക്ഷരതാ നിരക്കുകൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഈ മൂന്ന് ഇൻഡെക്സുകൾക്കും കൂടി തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നൂറിൽ എത്ര എന്ന് നാം ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ശതമാനം കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ജപ്പാൻ പോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസ്വര അല്ലെങ്കിൽ അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അർത്ഥവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് വളരെ താഴെയാണ് ഒരു ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹെൽത്തി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു